สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีเมนูซุปฟักทองมาฝากกันค่ะวิธีทำไม่ยากเลยมาดูกันนะคะเริ่มต้นนะคะใช้ฟักทอง1 200กรัมค่ะเราจะมาใส่เครื่องบดนะคะก่อนใส่เครื่องบดก็ทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะจะเวลาบดจะได้บดง่ายค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำซุปหรือว่าน้ำสต๊อกต่างๆแล้วแต่ชอบเลยค่ะวันนี้จะเป็นน้ำซุปที่ต้มมาจากผักนะคะใช้ประมาณ300 ml ค่ะจากนั้นก็ทำการปั่นเลยนี่นะคะเป็นฟักทองหลังจากปัดแล้วค่ะก็จะเป็นเนื้อที่แบบเนียนละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาต้มเป็นซุปฟักทองกันต่อเลยค่ะโดยเราก็จะนำฟักทองที่ปัดแล้วนะคะมาตั้งหม้อค่ะแล้วก็ตุ่นไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างตุ่นก็ใช้ไฟปานกลางนะคะโดยเราจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ใส่เป็นตัววิปปิ้งครีมนะคะ40กรัมค่ะลงไปเลยจากนั้นนะคะก็ปรุงในส่วนของเกลือค่ะเพื่อเพิ่มความเค็มทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรสชาติที่เพื่อนๆชอบนะคะอันนี้ก็จะใส่ไปหน่อยนึงเพราะว่าน้ำซุปเราก็มีความมีรสชาติมาบ้างอยู่แล้วนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟค่ะเราก็ใส่ในส่วนของเนยจืดนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซุปฟักทองเนื้อเนียนเนียนทานแล้วอร่อยมากเลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำในส่วนของขนมปังกรอบค่ะเพื่อที่จะโรยหน้าของซุปฟักทองของเราเริ่มต้นนะคะก็ใช้ขนมปังที่เพื่อนๆมีอยู่ตามบ้านเนี่ยแหละคะ่ะก็มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะจากนั้นก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวขนมปังลูกเต๋าเนี่ยลงไปปิ้งลงไปผัดให้จนกระทั่งมันกรอบนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะขนมปังของเราก็มีสีสวยแล้วก็มีความกรอบนะคะต่อไปเรามาเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะ
โดยก่อนเสริมนะคะเราจะโรยด้วยอ่าวิปปิ้งครีมค่ะ1ช้อนโต๊ะโรยข้างหน้าเลยค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็ตามด้วยขนมปังกรอบที่เราทําเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เป็นเม็ดฟักทองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซุปฟักทองของเราหน้าตาน่าทานมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะทำไม่ยากได้ประโยชน์แถมอร่อยด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ